بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری روزوں کے حوالے سے گفتگو کو چل رہی ہے اور ہم اپنی محترم مہمان کوکب شہزاد صاحبہ سے درخواست کریں گے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کس طریقے سے بہترین عید منا سکتے ہیں اور کیا ہمیں کرنے چاہیے عید کے لیے اس کا نام آتا ہی بڑا خوشکن احساس ہوتا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے انسان جو ہے وہ روزہ رکھے اللہ تعالیٰ کی مزدوری کرتا ہے اور عید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے تو اس وقت کلچر کی تبدیلی میں یہ ہوا ہے کہ بچے ہمارے جو ہیں وہ راتوں کو جاگتے ہیں عید کی رات چاند رات کو پورا وہ جاگتے رہتے ہیں چوڑیوں کے لیے اپنے کپڑوں کے لیے گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور آ کے پھر سو جاتے ہیں تو اکثر نماز میں غفلت ہو جاتی ہے تو میری اپنی ناظرین سے یہی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عید کو انعام کے طور پہ رکھا ہے آپ نے جو بھی اپنی شاپنگ کرنی ہے اپنی تیاری کرنی ہے اپنی مہندیاں چوڑیاں یہ ایک دو دن پہلے آپ سارا انتظام کر لیں اور اس کی جو عید کی نماز ہے اس سے ضرور پڑھیں کیونکہ یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے اس بندے کے بارے میں کہ جس نے اپنی مزدوری پوری کی تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یہی کہ اللہ تعالیٰ ان کا انعام ان کو پورا پورا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ میرے بندوں سے جا کے کہہ دو کہ میں نے انہوں نے جو مانگا مجھ سے میں نے ان کو دے دیا تو یہ اتنا بڑا انعام ہے اور اس جو نماز کے دوران جو وقت ہے جو آپ سفر کر کے مسجد تک جاتے ہیں اور وہاں سے آتے ہیں اور بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں اور عید مبارک کہتے ہیں اور وہ اتنا مبارک وقت ہوتا ہے اس کو سو کے نہیں گوانا چاہیے اس کو سو کے ختم نہیں کرنا چاہیے ایک چیز کی مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے جس کو میں یہاں مینشن بھی کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے ہاں خواتین پوری عید کی تیاری کچن میں گزار دیتی ہیں صبح اٹھتی ہیں کچن میں سوئیاں بنا رہی ہیں بریانی بنا رہی ہیں قورمہ بھائی یہ سارے لوازمات آپ نے کرنے ہیں لازمی ہے لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ جو نماز کا ٹائم دے رہا ہے وہ آپ کے انعام کا ہے فی الحال اپنے کچن کو بند کر دیں فی الحال اپنے کچن میں لاک لگا دیں اور سب تیار ہو کر بچے بوڑھے جوان خواتین سب تیار ہو کر اپنے اچھے اچھے کپڑے پہن کر مسجد جائیں نماز پڑھیں ایک دوسرے سے ملیں اور وہ خوشی کے لمحوں کو بانٹیں سارا دن ان کا کچن میں گزرنا ہے وہ آ کے کچن میں ہی کریں اور یہ نہیں ہے کہ نماز کو نظر انداز کر دیں پورا مہینہ آپ نے ایک مشقت کی ہے آپ نے عبادت کی ہے اب جائیے اور جا کے اللہ تعالیٰ کے جو انعامات کی بارش ہو رہی ہے اس کو اپنے دامن میں سمیٹے تو میں اس چیز کو بہت پروموٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری خواتین اس فیض سے بہت محروم رہتی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ مرد اس کے مستحق ہیں مردوں کے ساتھ آپ بھی جائیے آپ بھی اسی طرح اللہ کی مخلوق ہیں جیسے وہ اللہ کی مخلوق ہیں اور آپ نے بھی روزے رکھے ہیں آپ بھی انعام کی مستحق ہیں آپ بھی جائیں اپنے گھروں سے نکلیں آپ کو بہت اچھا لگے گا جب آپ اپنے جو بھی آپ کے اچھے کپڑے ہیں آپ کی چوڑیاں ہیں آپ کی مہندی ہے وہ لگا کے آپ اپنی بہنوں سے ملے سلام دعا لے محبت کے اس وقت کی خاص دعا ہے کہ جو ہمیں پڑھنی چاہیے کہ جب ہم کسی سے عید ملتے ہیں تو ہمیں یہ بھی پڑھنا چاہیے کہ تکبل اللہ و منا و من کا تکبل اللہ و منا و من کا اللہ میری بھی قبول کرے اور تمہاری طرف سے بھی جو عبادت ہے جو باتیں ہیں جو نیک نیت ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہاری بھی قبول کرے تو یہ بہت ہی ایک اچھا ٹاپک تھا اور میں اپنی ناظرین کو یہی کہنے کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی برکتوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے اور عید ان کی کے انعام کا ایک ذریعہ ہے تو برکتوں کو بھی سمیٹیں اور انعام کو بھی سمیٹیں بہت جزاک اللہ بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے عید کا نام سنتے ہمارے تو چہرے کھل گئے ہیں اللہ توفیق دے کے ہم اللہ تعالیٰ نے جو اتنا پیارا مہینہ رکھا ہے اور اس کے بعد انعام کے طور پہ ہمیں عید دی ہے ہم پوری طرح اس سے مستفید ہوتے ہوئے اللہ کی شکر گزاری کا کچھ تو حق ادا کر سکیں تو بہت شکریہ ناظرین فاطمہ نعیم کو اجازت دیں نیکسٹ ٹائم ہم کسی اور اچھے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے السلام علیکم